Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I will be sharing with you my adulting must-haves or adulting favorite purchases. Ganyan, mga something na natutuwa ako every time na ginagamit ko. Tsaka, I find it na talagang kailangan na siya as we age. So if you wanna know kung ano ano mga ito, please keep on watching. Okay guys, so first on my list ay mga supplements, vitamins, and all of that. So this is from Puritan Pride and probably nakita nyo na to doon sa ating nakaraang haul. And ito guys, sobrang na-realize ko yung importance ng mga vitamins. Kasi yun nga, unang-una hindi tayo nakakalabas para uh, maarawan or hindi tayo nakakalabas talaga fully para parang mabatak yung katawan natin and all that. So yun, binabawian ko na lang ng vitamins. I see to it na hindi ako nagsiskip ng vitamins. And ito nga guys, yung aking iniinom lately. So this is the vitamin C from Puritan Spread. Tinaw siyang C500. So 500 milligrams per Um, tablet or coated caplets tinawag. And of course, kasabay nitong uh, vitamin C, umiinom din ako nitong zinc gluconate. This is 25 mg naman per tablet. So, pinagsasabay ko to lagi. Hindi ako nagsiskip every day. So, isang vitamin C and isang zinc. So, I guess pwedeng i-double dose yung vitamin C. Pwede mo siyang inumin ng twice para mag 1,000 mg yung uh, inyong dosage ng vitamin C every day. But ako, so far, okay naman. So, isa-isa lang every day. And basta hindi ko lang siya ini-skip. Basta lagi lang talagang maiinom. So, yun. Next naman ay yung kanilang uh, melatonin. So, ito naman guys, hindi ako talaga fully dependent sa melatonin kasi... Kaya ko naman matulog ng, kumbaga, uh, alam mo yun, parang mahimbing naman ako matulog in a way. Pero, yun nga, mula nung uminom ako nito, iba talaga yung, alam mo yun, pagkainom nyo before bed. Kasi like, iniinom ko siya one hour before bed. And, yun, talagang nalilesen yung time ko mag-cellphone, nalilesen yung time ko maglaro or mag para mag-wonder habang nakahiga. So, yun, medyo bumibilis yung pagtulog ko and medyo napapaaga din siya. Say, naantok na talaga ako right after ko makainom nito. So, ewan ko kung something na may placebo effect siya kasi may ininom kang melatonin. But, really, uh, nagulat din ako kasi akala ko wala lang. Mag... Kasi natural naman sa katawan natin guys yung melatonin. So, akala ko wala lang parang additional uh, supplement lang siya. Pero, in fairness, effective siya. And, with that, uh, kaakibat kasi ng magandang skin guys, ay maayos na tulog. So, yon nilulook forward ko na at least, uh, kung hindi man everyday yung pag-take ko ng melatonin, at least every other day, siguro para ma-deepen lalo yung aking sleep at saka makatulong, makapagpaayos ng aking skin. Kasi yun nga, every time na puyat, ba diba? Every time na disturbed yung tulog natin or every time na nahihirapan tayong matulog, ayan na, sure yan, kinabukasan. May breakout ka na, may nagbabadyang pimple, may acne and all that. So, yon And at the same time, pati sa mood, alam nyo yun, yung personal na pagising mo, alam mo na fresh ka, alam mo na maayos yung pakiramdam mo. Kasi nga, kompleto yung iyong tulog. Next one, guys, ay nagtitake na rin ako nitong hydrolyzed collagen. So, ano bang uh, napapala ko sa pag-inom ng collagen na ito. So, simple lang, uh, parang mas softer yung aking skin, though couple of weeks pa lang naman yung nakalipas na iniinom ko yung kanilang collagen. So, looking forward pa ako sa kanyang um, mas magandang effect, but so far, bawas talaga yung breakouts ko. I, I mean, tulong-tulong din talaga yung mga gamot. Maganda yung tulog mo, may vitamin C, which is good for the skin then as well. At saka, of course, itong collagen. This is naturally present sa ating skin, pero as we age or as time goes by, na babawasan siya. So, kaya tayo uh, dapat mag-intake ng collagen. So, meron namang 180 caplets yung isang ganito. And, if a flash ko na lang sa screen, guys, yung mga presyo. Or, lilis ako sa description box yung exact price and kung saan nyo pwedeng mabili yung mga um, supplements from Puritan Pride. And, at the same time, ang pinakamaganda niyan, guys, ay uh, vegetarian, ano pa niya tinawag to? Vegetarian dietary supplement din yung mga products ni Puritan Spread. Lalong-lalo na pag nakita nyo na naka-print sa packaging nila. So, if you're vegetarian, okay na okay sa inyo itong mga supplements from Puritan Spread. Next naman, guys, of course, part pa rin ng self-care or adulting self-care must-haves natin ay mga oatmeal. So, hindi rin ako super fan ng mga oatmeal and 
guys, hindi to sponsored, okay? So, uh, hindi ako sobrang fan ng oatmeal before kasi nabobore ako sa lasa, di ba? Usually before, yung pinapakain ng parents natin sa atin, mga plain lang. So, lalagyan lang ng hot water or milk. Pero since yun nga, may mga flavor na yung mga oatmeals. May chocolate, may banana. And actually, ito yung favorite ko. Kaya lang wala akong makitang malaki. Itong fruit and nuts, instant oatmeal. Ito yung aking mga go-to snack pag gabi or even middle ng day pag nagugutom ako. Ito naman, nakatulong talaga siya sa aking, uh, alam nyo na, yung pag uh, babawas everyday, no? So, uh, pag gising, parang ang dali, hindi ka feeling constipated, so alam mo na na-flush out talaga yung mga something sa ating uh, colon, ba diba? Yun yung iniingatan ko as we age din. Or as I age, yun yung iniingatan kong isang uh, sakit, no? Kasi mape-prevent naman siya as long as kumakain ka ng mga ma-fiber or ito nga yung mga something na may oats, no? Parang yun madaling makakapag-flush ng mga kinain natin, kinagabihan. So, yan. Ito yung mga go-to snacks ko. Again, this is not sponsored. Gusto ko lang i-share sa inyo na nakatulong talaga siya sa akin. Kasi before, like, di ba, uh, naka-lockdown lang, medyo mataas yung anxiety ko dahil na Siyempre, may happening sa paligid. So, hindi ako sobrang happy lang. Hindi ako sobrang at ease lang. So, parang naapektuhan yung aking uh, private time na yun. No? So, yun. Ah, naghanap ako ng paraan para mapadali yun. Para hindi ako makonstipate and all. And yun nga, yung Quaker Oats or itong mga oatmeal. Yung mga nakatulong sa akin. Next naman, guys, ay mga tampons. So, probably marami sa inyo ang hindi pa nakapag-try mag-tampon. So, even ako before, sobrang uh, takot din talaga akong gumamit ng tampons kasi ang feeling ko masakit siya or hassle siya or pwede akong tagusan. So, gamitin na natin yung term, no, para sa mga kababaihan. So, ito yung isa sa mga na-try ko na rin. This is the Laduce tampon. So, binigyan tayo ni Laduce tampons ng mga iba't ibang sizes. And I find it very comfortable pa rin kahit na wala siyang additional applicator. Yung mga iba kong nagamit, guys, na tampons, ay meron siyang applicator. So, it's something na ipupush mo sa iyong private area and may tool para mapush mo yung tampons doon sa dinadaluyan nga ng ating uh, period, no? So, uh, itong kay Laduce, wala siyang ganun. Pero nung tinry ko, as in mano-mano, i-insert mo siya, eh, hindi naman ako nahirapan. And, I find it na parang for a couple of hours, walang leak, walang tago. So, very safe. And, uh, na-try ko yung dalawa nilang size, which is uh, normal and itong super. So, depende kasi yan, guys, kung gano'ng kalakas yung inyong period that time. But, for me, kind of affordable kasi sila do's tampons compared dun sa mga imported tampons. So, uh, dito sa Philippines kasi more on nakapads tayo, ba diba? Pero sa ibang bansa talaga, common itong mga tampon sa US, ganyan. So, yun talaga yung ginagamit nila. And one thing na natuwa ako sa tampon is that, unang-una, nagamit ko kasi siya sa swimming. So, magsuswimming kami that time, eh, meron ako. So, uh, nag-try ako mag-tampon. So, yun, sobrang easy, as in, wala akong nararamdaman. Swim-swim ka lang. Parang wala. Parang wala ka lang din talagang period that time. And, wala ring leakage, wala, something. So, mula nun, every time na may ganap na medyo kailangan mo ng heavy na galawan yon Ang go-to ko, every time na may period ako ay mga tampon. So, minsan gumagamit pa rin ako ng pads, lalo yung mga charmy na pants, pag talagang heavy yung flow, tapos hindi ako masyadong mag-move, so nasa bahay lang, ganyan. Yun na lang yung ginagamit ko. Kaya lang kasi ang disadvantage, guys, ng mga uh, pads is that possible na ma-irritate yung ating uh, singet, de ba? So, that may cause um, pangingitim, de ba? Or yun nga, pagsusugat minsan, nakaka-irritate ng skin. So, ako personally, nangyari sa akin yun. That's why unti-unti talaga, gusto kong mag-transition into tampons. And, um, para ma-eliminate ko na rin, sobrang laking basura din kasi ng ating pads, de ba? Kung titignan mo siya para mga diaper ng kids. So, at least nakabawas na tayo dun sa dumi or sa kalat or sa basura ng mga babies, di ba? Of course, hindi naman natin sila pwedeng gamitan ng kahit ano. Best pa rin sa kanila yung um, uh, mga diapers and all that. Pero tayo na pwedeng mag-adjust 
and since meron ng ganitong option, yun, uh, lilink ko na lang sa description box. If you want to try, pwede yung mini muna, yung mga hindi pa sanay, as in yung mga first time palang gagamit ng tampons. And please, do not hesitate, as in, Walang mangyayaring masama sa inyong private area pag gumamit kayo ng tampons. Maraming tutorials on, dito rin sa YouTube, no, na pwede nyong uh, mapanood kung paano ba siya gawin or paano ba siya gamitin. Pero, ang kagandahan kasi, guys, eh, may kasama namang instructional guide yung um, tampon sila dus kapag pinurchase nyo. So, basa-basahin nyo lang and matututunan nyo rin kung paano siya gamitin. Next naman guys, punta tayo sa mga skincare na fully nakakatulong talaga sa akin. And isa dyan ay yung mga sunscreen. So alam nyo naman na yung mga favorite kong sunscreen guys. So one is from Fresh. Kaya lang may issue nga si Fresh with um, FBA right now. Pero ako naman, support pa rin naman ako. Kasi alam kong malalagpasan din nila itong uh, pagsubok na ito sa ating mga regulations and sa kanilang registrations. No? So ang isa sa mga ginagamit ko and go-to sun gels ko ay itong kanilang tomato. Sanjel. And from time to time, yan, gumagamit din ako nitong Jejo Aloe Eyes nila na Sanjel. Tapos, meron pa nga ako nito, guys, yung kanilang Tone Up Sun Cream, which is part ng Milk White na 3 Steps uh, Skin Care. I, I will link the video in the description box para mapanood nyo rin. And of course, itong aking super go-to na rin na um, sun expert from Belo na sunscreen. So, very affordable lang lahat ito, guys. As we age, again, uh, kailangan natin lagi mag-sunscreen para hindi mag-suffer yung skin natin in the near future. Next naman, uh, sige, skincare pa rin tayo. Ito, guys, hindi ko inakala na uh, mag -e epekto or ang tawag dito, magiging super effective siya sa akin. So, this is the Fresh Skin Lab Acne Care Lotion. Hindi ako super, super acne prone na type ng skin. But every time na magkakaroon ako ng pimple or medyo nagbabadya na siya na parang papimple na siya. Naabatan ko agad nitong um, acne care lotion. Hindi rin naman super perfect yung aking skin right now. But uh, nakatulong talaga siya. As in, mabilis mag-dry up yung mga pimples ko pag ginagamit ko tong acne care lotion. So, this is less than 200 pesos. I think 179 and abang-abang lang sa sale. Though, may problem lang talaga si Fresh right now with the registration. Pero, abang-abang tayo dahil for sure maaayos naman nila yan. Next naman, sige, uh, dire-diretsyohin na natin tong skincare, no? Uh, next favorite ko naman is itong Beauty Bomb from Elana Mineral Cosmetics. So, ano ba to guys? Tinawag niya tong SOS Bomb. So, more on para siyang Lucas Papaw. Parang nakahahalin tulad ko siya kay Lucas Papaw. And ano bang ginagawa nito? Skin Emergency SOS Bomb to the Rescue. So, pwede daw to sa mga uh, choppy na lips. And pwede rin siya sa kahit anong uh, parang halba, may makatikang part ng skin. Ganyan. So, pwede mong uh, lagyan nito. Tapos yun, medyo magsasubside yung itch ng inyong uh, skin. And ako, pag may pimple din ako, like parang gusto ko lang i-moisturize yung part na yun. Kasi minsan di pa parang ang flaky, ganyan. So, minsan ginagamit ko rin siya. So, this is more on a multi-purpose balm. So, depende sa'yo. Pwede sa lips, pwede sa ibang itchy parts ng uh, skin mo and even yung mga dry patches. So, this is like 299 or 399 pesos yata siya. Medyo um, level din siya ng presyo ni Lucas Papaw. Pero, ililink ko sa description box. Baka naka-sale yung uh, beauty bomb ni Alana. So, para makapurchase kita. Next naman, guys, ay mga scent. So, I find this as part of my uh, self-care must-have. So, importante pa rin na uh, mabango ka, ba? And I have this um, fragrances from HKP. And this is a very affordable, very low-key lang, pero sobrang uh, mabango and long-lasting na mga fragrances. So, I have here the Boss Babe, Baby Girl, and meron din ako nung scent nila na Yas Queen. So, this is 349 pesos each, pero madalas silang mag-sale, so abang-abang lang. Check natin on 11.11. Magpo-post na lang din ako on Instagram if meron silang upcoming sale sa 11.11. But nung 10.10, as low as 199 dun sa second bottle, pwede nyo ma-purchase. Ganon ka mura. And, mind you guys, talagang mabango siya. As in, uh, hindi rin ako sobra yung parang, di ba pag makakulon, parang maha-spray lang all over. As in, magastos, ganyan sa, sa pabango. Itong kay HKT kasi, medyo malakas na talaga yung scent niya. So, hindi mo kailangang 
uh, tadta rin yung sarili mo ng spray kasi uh, mabango na talaga siya. Konting, konting uh, amount lang talaga ng product. Aamoy na talaga siya. So, ito yung tatlong mga personal ko na paborito. Ang nangyari kasi guys is that kinontak nila ako tapos may option na pwede akong mamili sa store nila ng scent. So, it so happen na nakapamili talaga ako ng mga scent na talagang for me sobrang super as in ang bango talaga. So, again, Boss Babe, yan. Meron tayo ng Baby Girl and yung Yas Queen. So, ang favorite ko actually ay itong Yas Queen. Sobrang unique ng amoy niya. Uh, ililink ko na lang din sa description box yung IG nila. And kung meron akong makikitang parang uh, description ng mga pabango kasi iba-iba like may wood, may uh, floral, merong ganitong scent. So, hindi lang din ako super familiar with the terms. Pero I'll try to put it in the description box para meron kayong idea. So, again, visit nyo yung um, IG page ni HKT. Ang endorser nila ngayon, I believe, is Enrique Hill. So, may na, may may collaboration sila with Enrique Hill. So, medyo high level din yung kanila mga endorsers. Next naman ay mga pang buhok. So, kung mapapansin nyo, medyo maayos-ayos naman yung aking buhok ngayon. De, di ba, lagi talagang buhag-hag yung aking hair. Lalo na kapag hindi ko siya natitreat or hindi ko talaga nabublower. So, yon naghanap talaga ako ng mga paraan para matame siya or para at least mabawasan lang yung buhag-hag niya, ganyan. So, ang mga ginagamit ko ay of course, itong from Brimod. I think napakita ko na sa inyo to. At kung mapapansin nyo, sobrang konti pa lang nung bawas niya kasi sobrang konti lang sa nipis ng buhok ko. Sobrang nipis ng buhok ko, guys. Eh. So, hindi siya magastos. Pero, nasa 300 pesos yata yung ganitong bottle. This is an argan oil moisturizing treatment for hair. Yan. So, ako kasi dry na yung buhok ko, kakakulay. At saka, hindi naman din ako nakakapagpasalon for treatment. Lagi mga care natin treatment and all that. So, gumagamit ako nito. And along with that, gumagamit din ako nitong from Lux Organics na keratin treatment. And guys, di ba yung nakaraan, yung coconut yung ginagamit ko. Very rare ko na siyang makita kasi feeling ko ang dami nang nakadiscover nitong keratin treatment from Lux Organics. Saka sobrang affordable lang niya. So, ang kinuha ko naman is argan oil ulit. So, duo tayo ng argan oil. Pero hindi ko pa to... Uh, nagamit. Yung mga, ang inuubos ko yung coconut something ko lang. Parang hindi ko kasi matandaan. 69 pesos lang yata lahat ito or 79 pesos. Basta sobrang affordable lang. And nakita ko talaga na natitain niya yung hair ko right after. Naglalast yung keratin effect sa aking hair at least uh, 3 days to 4 days. Then right after that, kailangan ko na ulit gumamit. Pero sa akin kasi para siyang first aid na aking buhok. Knowing that talagang ano, dry na yung buhok ko. Pero, namamanage ko naman siya with blower. Wala akong plancha. Wala kasi akong plancha sa buhok na maayos. Meron ako, pero, hindi siya sobrang okay. So, hindi ko talaga napaplancha rin yung buhok ko. So, kapag medyo straight yan, ito lang yung mga ginagamit ko. Tsaka, blower. So, that's it guys for my adulting must-haves. So, uh, ito yung mga current favorites ko aside from makeup, ba? And, um, yun, gusto ko lang din i-share sa inyo yung mga ginagamit ko everyday na bukod nga sa makeup dahil hindi naman talaga tayo fully nakakapag-makeup everyday. But, ito yung mga products na uh, worth it. And at the same time, nakakatulong nga sa aking mga adulting pa something, no? Like itong mga pang buhok, oatmeal, yung mga supplements, um, they call this mga sun gel, yan, mga kailangan na talaga natin yan as we age. So, again, thank you so much guys for watching. Comment down kung nagustuhan nyo ating video for today. Please give it a thumbs up na rin and i-share nyo na rin. Baka may mag-benefit sa ating video na ito and sana na-enjoy nyo yung ganitong klase ng content. Comment down below if you have something on your mind na pwede natin gawa ng video like mga ganito ka guys sa mga new normal natin, mga adulting stuff and all that. And yun lang guys. Thank you so much again for watching. Don't forget to subscribe and I will see you on my next video. Bye!